हे गाइस वेलकम टू एच टुडे और मैं एक फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका नंबर सिस्टम जिसमें हम एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो है सी एसएससी को कवर अप करना इस वीडियो में इसमें एंडे का थोड़ा सा बेसिक हम यूज कर सकते हैं ओके और एफ के लिए क्यों जरूरी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे थोड़े से बेसिक्स आएंगे तो आपका आ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका जो आप अर्थमेटिक पढ़ोगे वहां पे ये आपके लिए हेल्प करेगी क्योंकि आपको एल सी एम इस तरह की चीजें सोचने में हेल्प करेगी ओके तो बेसिकली हमारा मोटो किस चीज के लिए ये वाली वीडियो में ये मोटो बेसिकली हमारा जो वीडियो है ये बेसिक टू बिल्कुल एडवांस वो है एस और सी को कवर अप करना इस वीडियो के थ्रू और एन और एफ के लिए इसमें बेसिक है एन का इसमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को क्या करूंगा अलग कर दूंगा और हम एन का एक अलग सा सिलेबस बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेट उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी और एफ के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि बेसिक आएगा ओके अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कोई भी पीडीएफ के लिए जैसे सी वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पे जाके शेयर कर दी जाती है आप जाके वहां पे से वो पीडीएफ ले सकते हैं अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए डिफेंस बाबा नाम से यहाँ पे भी कोई भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो सारी शेयर हो जाती है और कौन सी वीडियो आने वाली है या कोई भी आपका सजेशन क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ओके तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे किस तरह से हमारा सिलेबस क्या होगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ उसमें नंबर सिस्टम में तो नंबर नंबर और नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे हम सबसे पहली चीज दूसरी हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल कि क्या क्या डिजिबिलिटी रूल होते हैं फिर यूनिट डिजिटल कॉन्सेप्ट होते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं यूनिट डिजिट के वो सारे सारे हम कवर अप करेंगे फिर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट करेंगे फिर ट्रेलिंग जीरो होते हैं कि जैसे सपोज मेरे को कह दिया 50 तो इसमें कितने जीरो आएंगे इस 50 में इस 50 नंबर में कितनी बार जीरो आ रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रिलिंग जीरो में लास्ट टू जिट कॉन्शियस जैसे सपोज मेरे को दे दिया वन टू थ्री इंटू थ्री फोर फाइव इंटू फोर फाइव सिक्स तो इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी मतलब जब इसको सारे सब इन तीन तीन नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लास्ट टू डिजिट क्या होंगी क्योंकि यूनिट डिजिट में तो लास्ट वन डिजिट आपको पता चल जाएगी लास्ट वन डिजिट कॉन्सेप्ट तो हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं लेकिन लास्ट टू डिजिट हमें किस तरह से निकालनी है तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे फैक्टर कॉन्सेप्ट देखेंगे फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है फैक्टर कॉन्सेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि सपोज कोई नंबर है उसके कितने फैक्टर होंगे उसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा इवन फैक्टर उसके ऑड फैक्टर वो सब हम चीज बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे उसके बाद हमें ए और जी पी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्यों क्योंकि अगर हमको आपको क्या करनी है ए पी जी पी कॉन्सेप्ट और सम ऑफ ए पी जी पी के करने के बाद तभी आप जाके एडवांस जो सीरीज होंगी बेसिक सीरीज तो नहीं लेकिन जो एडवांस सीरीज होंगे वो तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे आप जब आपका ए पी और जी पी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद जो प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस कौन कौन सी बुक से कर सकते हैं जो राकेश यादव की जो सेवेंटी थ्री है सेवनटी थ्री हंड्रेड ये बिल्कुल बेसिक बुक है बेसिक बुक तो आप चाहो तो बेसिक मतलब जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं जिनको अभी ज्यादा आइडिया नहीं है या ज्यादा मतलब जिनकी अभी पोटेंशियल उतना नहीं है कि वो एडवांस क्वेश्चनों को आ, कर पाए या फिर जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की बिगनर्स हैं वो ये यूज कर सकते हैं या फिर किरण की बुक कर सकते हैं किरण की थोड़ी सी बेसिक इस राकेश सेवेंटी थ्री से थोड़ी सी अच्छी मानी जा सकती है ठीक है ना थोड़ी सी इससे थोड़ी बेसिक बेसिक ही है लेकिन बेसिक से थोड़ा ऊपर है फिर अगर जब हमें एडवांस सोच अप्रोच करनी होगी तो जो अभिनय सर की पीडीएफ अवेलेबल है तो पूरी इंटरनेट पे अगर नहीं है तो आप बता देना मैं आपको शेयर कर दूंगा तो अभिनय सर की जो पीडीएफ है वो उससे हम करेंगे एडवांस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी अच्छा आइडिया आपका दिमाग खुल सकता है तो ये करेंगे फिर लास्ट में ये करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो सी के होंगे दस से बारह साल के मैंने पेपर अभी शेयर नहीं किए हैं आपका शेयर कर दूंगा और एस के क्वेश्चन होंगे जो दस से बारह दस से बारह साल के जो क्वेश्चन होंगे उनको शेयर उनको करेंगे और एनडीए में अगर कोई नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे तो टेन टू फिफ्टीन ईयर बेसिकली सी और एस के जितने भी दस से पंद्रह साल के पेपर में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे ओके और सी के सोल्यूशन आपको ऑलरेडी देने शुरू कर दिए मैंने आपको पहला मिल जाएगा इंग्लिश का टू थाउजेंड नाइन का उसके बाद मैथ्स धीरे धीरे जीएस में भी आ जाएंगे ओके तो होप्स सो हमारा हमारा सिलेबस आप इस सिलेबस को कॉपी पे लिख लीजिए और इसी तरीके
नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं बचपन में हम जब पढ़ते हैं तो काउंटिंग नंबर से कह जाते हैं कि काउंटिंग नंबर से लिख लीजिए तो ये क्या होते हैं जैसे पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव एंड अप टू द इनफाइनाइट ये नंबर चलते रहते हैं काउंटिंग नंबर बेसिकली अगर आप अगर आप थोड़े से कॉम्पिटेटिव है तब तो चलो काउंटिंग नंबर चलता चल जाता है लेकिन अगर आप मैथामेटिकल बैकग्राउंड से या मैथिकमेटिक्स में उसमें काउंटिंग नंबर नहीं कहा जाता है कुछ भी उसको हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर कुछ नहीं होता है मैथमेटिकल की लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा सा नॉलेज बन जाते हैं काउंटिंग नंबर नहीं होता बस ये कहने के लिए बोल दिया जाता है कि काउंटिंग नंबर लिखो ओके लेकिन काउंटिंग नंबर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं होता है इसलिए नेचुरल नंबर बोला जाता है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपना बारीक चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक चलते हैं इनफाइनेट तक चलते हैं ये बिल्कुल बेसिक सीरीज चला रहे हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं इवन नंबर को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे विच इज एक्जेक्टली डिविजल बाई टू जो दो से डिविजल हो सकते हैं उनको हम इवन नंबर कह सकते हैं अच्छा जीरो इवन नंबर होगा कि नहीं होगा ये आप लोग कमेंट करके बताओगे ओके जीरो एक इवन नंबर होगा कि नहीं होगा आप इसे कमेंट करके बताओगे कि ये इवन है या नहीं है ओके ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं जो टू से डिविजन होने पर रिमाइंडर वन करते हैं ठीक है जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो डिविजन रिमाइंडर कितना वन वो करते हैं जैसे सपोज एन कोई है अगर मैं उसे टू से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या रहे तो वन है वन है तो वो क्या होगा आपका ऑड नंबर होगा और ये भी बोल सकते हो आप कि जो दो से डिवाइड ना हो कंप्लीटली वो क्या होते हैं ऑड नंबर होता है प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या है इफ अ इफ अ नंबर इज नॉट डिविज बाय एनी नंबर जो मतलब किसी भी नंबर से डिविजन नहीं होता एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन के वन के और इट सेल्फ के इन दो नंबर से ही डिवाइड हो सकता है जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्टीन थर्टीन कोई नंबर डिवाइड कर सकता है नहीं तो हम इसे अगर फैक्टराइजेशन करें थर्टीन का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वन इंटू थर्टीन लिख सकते हैं तो इसका मतलब है वन और थर्टीन से डिविजिबल होगा तो ये क्या होते हैं प्राइम नंबर जो तो एक से वन से और खुद से डिवाइड हो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर गाइज मैंने प्राइम नंबर के ऊपर बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई थी पिछली बार नंबर सिस्टम के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो के प्ले का ओके okay, तो आप जाके अगर आप बहुत ज्यादा डीप समझना चाहते हैं कि वन जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है ओके प्राइम नंबर क्यों नहीं है तो उसका डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट का फैक्टर आ जाता है डिस्टिंक बोल सकते हो आप ठीक है ना वो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां पर जा, जाके देख सकते हैं अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी मैं आपको वो चीजें नहीं समझा सकता हूँ अभी क्योंकि हम बेसिक उसमें तो मगर आप डीप पढ़ना चाहते हो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो आप जाके देख जा कहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके देखें उसको अगर आपको आ, थोड़ा बहुत डीप पढ़ने का आदत है को प्राइम को प्राइम क्या होते हैं को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनका जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है ओके जिनका हाइस्ट कॉमन फैक्टर एच जो होता है वो वन होता है यानी ये सब उस वाली वीडियो में डीप कॉन्सेप्ट बताए तो आप जाके देख सकते हैं आज सेट टू बी क्राइम नंबर विद ईच अदर वो नंबर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं जैसे मैंने कहा थ्री और फाइव तो अगर मैं इनका एच सी एफ लो एच सी एफ लो तो वो क्या आएगा वन जैसे यहाँ पे कर सकते हैं हम थ्री को क्या इसका फैक्ट्राइजेशन वन इंटू थ्री होगा फाइव के रह सकते हैं तो वन इंटू फाइव होगा तो इनमें कॉमन क्या है सिर्फ वन है मतलब दो नंबर के बीच में जो कॉमन नंबर होगा वो सिर्फ वन होगा वही को प्राइम कहलाएंगे अगर मैं कहता हूँ टू और सिक्स क्या ये को प्राइम होंगे नहीं टू के फैक्ट्राइजेशन तो टू इंटू वन होगा लेकिन सिक्स का फैक्ट्राइजेशन सिक्स इंटू सॉरी टू इंटू थ्री होगा वन इंटू टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ तो टू इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर आ गया तो दो तो जबकि हमने बोला को प्राइम के लिए तो हमें क्या चाहिए वन चाहिए क्या चाहिए वन चाहिए लेकिन यहाँ तो टू आ गया तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है ओके गाइज तो इस बात का ध्यान रखना तो अब जैसे मैं ले सकता हूं थ्री इंटू एट तो थ्री और इंटू एट इनके ये भी क्या है आपका को प्राइम है तो को प्राइम के लिए दो नंबर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो वन होना चाहिए एच सी एफ वन होना चाहिए अगर वन वन से ज्यादा मिलता है जैसे यहाँ पे टू और सिक्स में हमें टू मिल गया तो ये को प्राइम नहीं है और को प्राइम के लिए हमारी कंडीशन ये है कि हमें एच सी एफ वन चाहिए क्या चाहिए एच सी एफ वन चाहिए ओके गाइज अगर आप इसको इसको भी डीप से पढ़ना चाहते हैं को प्राइम को मैंने बहुत अच्छे से समझाया और इसकी कुछ कंडीशन बताई है मैंने 
कंडीशन बताई है वो आप जाके वहां पर देख सकते हैं वो प्ले में नंबर सिस्टम की मैंने एक शेयर की थी ओके थर्टीन और ट्वेंटी नाइन यहाँ पे कोप्राइम में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम अगर मैं प्राइम को हटा दूँ प्राइम को हटा दूँ और जो नंबर बच जाते हैं जो नंबर बच जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं जैसे नंबर विच आर डिविजल बाई अदर नंबर अलॉन्ग विद वन एंड इट्स कंपोजिट नंबर इस डेफिनेशन को हम सिंप्लीफाई करके बस ये बोल देते हैं कि जो प्राइम नंबर से क्या होते हैं जो प्राइम नंबर हम हटा देते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं तो जैसे टू क्या है एक प्राइम नंबर है थ्री एक प्राइम नंबर है वन ना प्राइम है ना आपका कंपोजिट है तो वन को ना प्राइम ना कंपोजिट टू थ्री तो फोर तो ये रहा फोर आपका तो सबसे पहला नंबर कंपोजिट कौन बनता है फोर फिर सिक्स फिर एट फिर यहां देखो सेवन नहीं आया क्योंकि सेवन क्या है प्राइम है फिर आया आपका नाइन फिर आपका टेन इलेवन क्या है प्राइम नंबर है तो आप उसको नहीं ले सकते हो ट्वेल्व क्या है एक आपका आ जाएगा थर्टीन प्राइम नंबर है फोर्टीन आएगा तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लोएस्ट कंपोजिट नंबर कौन है कंपोजिट नंबर कौन है तो कौन सा हो जाएगा फोर फोर आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है ओके गाइस इस बात को ध्यान रखना होल नंबर होल नंबर क्या है नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो जोड़ देते हैं मैं कहता हूं जीरो यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर का सेट को अगर मैं वो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका होल नंबर होल नंबर बन जाएगा होल नंबर मतलब कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है आपका होल नंबर जैसे यहां पे गया ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट और होल नंबर क्या होता है जीरो से स्टार्ट तो यहीं पर एक एस एस में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि होल नंबर से बहुत छोटी सी बारी की क्वेश्चन से आपका चेंजेस आ जाते हैं तो वहां पे भी यही था वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में सीरीज के टाइम पे इंटीजर इंटीजर्स क्या होते हैं ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑल जितने भी नेगेटिव और एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ओके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं विदाउट फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बिना जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं लाइक like कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस फोर है ये इंटीजर है माइनस थ्री इंटीजर है माइनस टू इंटीजर माइनस वन इंटीजर लेकिन अगर मैं कहूँ माइनस वन पॉइंट फाइव ये इंटीजर है तो नहीं ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ गया डेसिमल आ गया डेसिमल विदाउट फ्रैक्शन या फिर बोल दीजिए डेसीमल डेसीमल वाले भी आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं क्यों क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट हो जाता है वो आपका रेशन नंबर होता है तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सारे माइनस इन्फाइनाइट और पॉजिटिव इन्फाइनाइट आपके इंटीजर्स होंगे लेकिन इसमें क्या होगा डेसिमल वाले नंबर आपके इंटीजर्स नहीं होंगे वो आपके रेशन नंबर कहलाते हैं होप्स आप समझ गए होंगे नेक्स्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर रेशनल एंड इरेशनल नंबर रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्या हो जाता है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर समथिंग कोई भी नंबर है कोई भी समथिंग कोई भी समथिंग नंबर है कोई भी समथिंग है अपॉन उसके जीरो करता है तो इनफाइनाइट आ जाता है वेयर जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो बट समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट तो यहाँ पे कंडीशन उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जीरो क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए वेयर पी और क्यू क्या हो सकते हैं कोई भी इंटीजर हो सकते हैं इट इज बिलोंग टू द इंटीजर कहने का मतलब है जो पी और क्यू जो बिलोंग करेंगे वो किसको बिलोंग करेंगे आपके इंटीजर को बिलोंग करेंगे वहां पे पी और क्यू क्या है इंटीजर को बिलोंग करेंगे बस क्यू क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं चाहिए वो रेशनल नंबर होते हैं इसके बारे में आपको रेशनल और इरेशनल ढंग से पढ़ना है तो मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने आप बहुत अच्छे से समझाया बहुत डीप समझाया आपको बहुत सारी चीजें तो आप वो जब वीडियो जब लिंक में दे दूंगा तो वो वीडियो जरूर देखें ओके तो स्टार्ट करते हैं नंबर विचार अब यहाँ पे से कह रहे हैं कि अब जो ये रेशनल नंबर रहता है रेशनल नंबर रहता है ये क्या हो जाते हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं टर्मिनेट मतलब खत्म ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट आप लिंक वाली वीडियो में जरूर जाके देखें मैं आपके साथ आई बटन में दे दूंगा वो लिंक प्लेलिस्ट का या फिर लास्ट में मैं आपका एक कार्ड बना के दे दूंगा आप वहां पे भी जाके देख सकते हो वीडियो ओके तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट ये टर्मिनेट होते हैं अगर नॉन टर्मिनेट होते हैं नॉन टर्मिनेट भी होते हैं अगर रेशन नंबर तो रियकरिंग जरूर होंगे 
रिअकरिंग जरूर होंगे लेकिन इेशनल नंबर में क्या होता है कि ना ये नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं मतलब कहीं पर रुकते नहीं है कंटिन्यूस चलते रहते हैं और नॉन रिअकरिंग भी होते हैं नॉन रिअकरिंग का मतलब है कि आपस में क्या होता है रिपीट नहीं करते हैं वैल्यू जैसे यहाँ पर रूट टू की वैल्यू देख दू ये रूट टू ये रूट थ्री हो रूट टू की वैल्यू देख दू तो वन पॉइंट फोर वन फोर ऐसे वैल्यू चलती रहेगी टू थ्री टू सेवन मतलब रिपीट नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा कि वन फोर वन फोर वन फोर दिस इज अ रियकरिंग कि मतलब वन फोर अपने आपको क्या कर रहा है रियकर कर रहा है ठीक है ना रिपीट कर रहा है तो इस चीज को क्या करेंगे ये रेशन नंबर में नहीं होता लेकिन रेशन नंबर में होता रेशन नंबर की दो कंडीशन होती है या तो वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब वन पॉइंट टू ये टर्मिनेट हो गया इसका आगे कोई वैल्यू नहीं होगी अगर नॉन टर्मिनेट है मतलब अगर रुक नहीं रहा है टू थ्री टू थ्री टू थ्री लेकिन अगर नॉन टर्मिनेट है मतलब रुक नहीं रहा है टू थ्री टू थ्री टू थ्री चल रहा है यहाँ पे लेकिन ये क्या कर रहा है खुद को रिपीट कर रहा है जब नॉन टर्मिनेट होगा तो रियकरिंग होगा लेकिन रेशनल नंबर के टर्म्स में ये क्या होगा नॉन टर्मिनेट तो होगा ही होगा लेकिन नॉन रियकरिंग भी होगा अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो नॉन रियकरिंग भी होगा मतलब रिपीट नहीं करोगा जैसे रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री टू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ओके तो उसी तरह जैसे हम बोलते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन इसको हम क्या बोलते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन नहीं बोलते हैं उसको पाई लिख लेते हैं पाई की वैल्यू कितनी थ्री पॉइंट वन फोर समथिंग समथिंग ओके तो ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है जो तो चलता रहता है ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और नॉन रियकरिंग भी होता है मतलब नंबर रिपीट नहीं करते हर बार आपको एक नया नंबर मिलेगा 1.732 इस तरह से आपका ये चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं करेगा उसको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर क्या होते हैं गाइज रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम हम कह सकते हैं अगर हम वैसी बात में गए तो पापा नंबर पापा नंबर पापा नंबर मतलब यही सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर सारे नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर ओके रियल नंबर के अंदर तो ये पापा नंबर अब हम एक चार्ट बना के देखते हैं कि क्या कहने का मतलब है देखिए नंबर में दो चीजें आती हैं एक आता है रियल नंबर एक आता है इमेजनरी नंबर ये हमने भी बोला पापा नंबर पापा नंबर के दो बेटे हुए एक रेशनल और इरेशनल इरेशनल के कोई बच्चे नहीं हुए रेशनल के दो बच्चे हो गए जिनका नाम रखा हमने इंटीजर और फ्रैक्शन इंटीजर के भी दो बच्चे फ्रैक्शन आगे जाके उसका कोई बेबी नहीं हुआ तो इंटीजर के आगे नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में भी क्या हो गए अगर हम देखें तो एक आगे नेचुरल नंबर है ना नेचुरल नंबर और अगर हम यहाँ पे जीरो दे दें जीरो को मिला के पॉजिटिव इंटीजर के साथ आएगा तो आएगा होल नंबर जो हमने पढ़ा ओके तो अभी इस चीज का देख लेते हैं इमेजनरी क्या हुआ देखो इस हम कोई भी चीज जब भी कभी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते तो हम क्या देते हैं एक आयोटा नाम की चीज दे देते हैं ओके ये नंबर लिख लेता हूं मैं एन नेगेटिव नंबर है ठीक है नंबर तो ये आई स्क्वायर तो मतलब आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है आई स्क्वायर की क्या वैल्यू माइनस वन होती है तो यही इमेजनरी नंबर होता है तो इसको अगर आप रूट आई स्क्वायर और रूट के बाहर आ जाएगा तो वो आ जाएगा जैसे आई और रूट नेगेटिव नंबर ठीक है ना जैसे अगर आप कहो तो मैं कह देता हूँ माइनस तो माइनस टू क्या होगा आई बाहर आ जाएगा और रूट टू बच जाएगा तो ये क्या है एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं ओके okay, इसकी मैंने पूरी डिटेल जो अच्छे से डीप समझाया वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप जाके देख सकते हैं इसी से रियल नंबर और इमेज नंबर नंबर का मिला के बनाया जाता है एक नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर ओके कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ए प्लस आई बी रहता है तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया इमेजनरी का पार्ट और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया रियल नंबर का पार्ट तो रियल नंबर और इमेजनरी के पार्ट को जो बनता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक और बात ध्यान रखना जो इसमें ए और बी रहेंगे वो क्या रहेंगे वो करेंगे बिलोंग किसको रियल नंबर को करेंगे तो वो प्योरली रियल नंबर होंगे देखो ए बी जो रूट टू है ये जो टू है इसके अंदर ये है क्या रियल नंबर ही तो है एक रियल नंबर ही तो है माइनस टू बोलो या टू बोलो एक रियल नंबर है तो इसी तरह जो ये ए और बी होंगे ये 
ये रूट टू होगा रूट टू भी क्या है एक रियल नंबर ही है क्योंकि इेशनल बोला मैंने इेशनल क्या मतलब होता है रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट के अंदर जितनी भी चीज़ होती हैं वो सारी इस रेशनल के अंदर आती है फ्रैक्शन क्या होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं मैंने कहा पी वाई क्यू के फॉर्म में अब जैसे मैंने कहा इंटीजर इंटीजर क्या है वन तो वन को मैं वन बाई वन लिख सकता हूँ मैंने कहा टू टू को भी वन बाई वन लिख सकता हूँ तो जितने भी इंटीजर हैं है ना वो ऑलरेडी क्या होंगे अपने आप में एक रेशनल नंबर होंगे ही होंगे इस बात को ध्यान रखना क्योंकि मैंने वन अगर मैं कहता हूँ इंटीजर क्या है वन तो मैं इसके नीचे वन जोड़ के इसको वन बाई वन लिख सकता हूँ कोई नंबर बोला आपने टू तो उसके नीचे वन जोड़ के मैं लिख सकता हूँ जीरो जीरो के नीचे वन डालूंगा तो ये भी क्या है रेशनल नंबर है जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर याद रखना ओके गाइस तो इंटीजर फिर इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक आएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी जो पॉजिटिव वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे और जीरो हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो इंटीजर में ये सब आएंगे जीरो इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर होता है इमेजनरी नंबर होता है इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं कि जब रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो वो इमेजनरी कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें आधा रियल नंबर का पार्ट आधा इमेजनरी नंबर का पार्ट मिला के जो नंबर बनते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं इसमें जो ए और बी होंगे वो रियल नंबर को ही बिलोंग करेंगे इतनी बात ध्यान रखना जैसे मैं कहता हूँ टू प्लस आई रूट थ्री तो टू भी किसको बिलोंग करता है रूट थ्री भी किसको बिलोंग करता है रियल नंबर को ही बिलोंग करता है अच्छा इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने टेंथ नाइन टेंथ में पढ़े भी होंगे ये क्वेश्चन तो आप एक बार क्वेश्चन पूछ देता हूँ देखिए रियल नंबर सबसे बड़ा था उसके बाद क्या था आपका रेशनल नंबर इेशनल नंबर रेशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं ओके क्यू से रेशनल नंबर अब दो चीजों को करता है एक तो हो गया फ्रैक्शन और एक हो गया आपका इंटीजर इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं फिर जेड को भी हम दो चीजों से देखते हैं जेड को भी हम किसे दो चीजों से देखते हैं पहली चीज क्या होती है आपकी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव इंटीजर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव के अंदर भी आता है आपका नेचुरल नंबर ओके नेचुरल नंबर और इंटीजर ये बनता है क्या एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा यस एवरी अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं एवरी इंटीजर सीडीएस के क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कभी एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर मैं समझा चुका हूं क्यों क्यों क्योंकि अगर इंटीजर माइनस फोर है तो उसके नीचे आप वन जोड़ के ऐसे क्या बना सकते हो बन गया ये फ्रैक्शन और ये रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो तो P बाई क्यू की फॉर्म में ही है देख सकते हो आप ओके तो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर जब नीचे वाला एवरी नीचे वाला क्या होगा ऊपर वाले की बात कर रहे तो बिल्कुल ट्रू होगा लेकिन ऊपर वाला नीचे की तरफ जा रहा होगा ना तो फॉल्स है जैसे एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर है हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है गलत इस चार्ट को देख लेंगे अब जैसे पूछ लेता हूं एवरी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं यहां पे बना के मैंने कहा एवरी रियल नंबर इज इंटीजर एवरी इंटीजर इज रियल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर ठीक है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स होगा देखिए भाई पेन का कलर चेंज करें ताकि आपको समझ आए तो देखिए एवरी रियल नंबर इज इंटीजर भाई इंटीजर में क्या होते हैं डेसिमल पार्ट नहीं आते हैं और रियल नंबर क्या है पापा नंबर पापा नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं तो इंटीजर में इंटीजर डेसिमल किसको बिलोंग नहीं करता इंटीजर को लेकिन रियल नंबर में तो डेसिमल आते हैं तो इसका मतलब क्या होते हैं हर रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता तो दिस इज 
फॉल्स ट्रू नहीं हो सकती ये कंडीशन इस तरह के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है सीरियस में एवरी इंटीजर इज रियल नंबर हर इंटीजर एक रियल नंबर है तो हाँ है क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फाइनेट तक रहते हैं और रियल नंबर में भी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर सारे पॉजिटिव इन्फिनेट हैं इंक्लूडिंग क्या डेसिमल भी रहता है तो ये जो सारे नंबर इसमें बिलोंग करेंगे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रू कि हर इंटीजर रियल नंबर होगा एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे तो मैंने क्या बताया था री आर क्यू आई फिर आता है जेड तो क्यू नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा ट्रू होगा सीधे आप देख के ही बोल सकते हो ट्रू कंडीशन है कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं अब जब आर से आप क्यू की तरफ जाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं क्या मतलब फॉल्स रियल नंबर इज रेशनल नंबर नहीं क्यों क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी रूट थ्री भी बिलोंग करते हैं और रूट थ्री क्या है एक रेशनल नंबर है रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जितने भी सारे रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते दिस इज फॉल्स तो इस तरह के स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगली वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल गाइस इस वीडियो को मैं ऑल लंबा कर सकता था एक घंटे की वो चले जाती है लेकिन मैं आपको उसके जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ रेशनल नंबर के बारे में डीप पढ़ा चुका हूँ कि आप रेशनल नंबर को किस तरह से समझ सकते हैं तो प्लीज गो थ्रू विद दैट वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको प्राइम नंबर को प्राइम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट को अच्छी तरीके से समझना तो आप प्लीज उस वीडियो में जाओ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा होगा इस मैं प्ले डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके देखिए थैंक यू गाइज और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज बताए कमेंट करें लाइक करें एक मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और कमेंट से जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छे से बना सके आप लोगों के लिए थैंक यू